ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂഡ്യൂൾ ഫൈവിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതൊക്കെ ഞാൻ താരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇതൊരു ടെൻ മാർക്കിന് സെപ്റ്റംബർ നമ്മുടെ കെ ടി യുവിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പി എൻ സീക്വൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഓക്കെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ദ ഹവ് സെഡ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ഹാവ് ആൻ ആവറേജ് പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് സിമ്പിൾ എറർ ഡ്യൂ ടു എക്സ്റ്റേണലി ജനറേറ്റഡ് ഇൻ്റർഫിയറിങ് സിഗ്നൽസ് ദറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സീഡ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് അതായത് പറയുന്നത് എറർ പ്രൊബബിലിറ്റി എപ്പോഴും ഡസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ആയിരിക്കണം എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് ഇതിൽ കൂടുതലാകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പ്രോസസ്സിംഗ് ഗെയിം ആൻഡ് ആൻറ്റി മാർജിൻ ആൻറ്റി ജാം മാർജിൻ അതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനത് ഫിഫ്ത്ത് മുഴുവൻ ഒരു ലെക്ചറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു എവർ പ്രോബിലിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഇ ബി ബൈ എൻ നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ യു ഷുഡ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ടെൻ ഓക്കെ ഇൻ ഓർഡർ ടു അച്ചീവ് ആൻ എവർ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ റൗണ്ട് ആഫ് ഒരു വാല്യൂ ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദിസ് വാല്യൂ ഇ ബി ബൈ എൻ നോട്ട് നമ്മൾ ടെൻ ആയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ ഓക്കെ now question le m thannittundu so we can find n enne n nu parney kanya endana period of pn sequence okay we can we can find the period of pn sequence pn sequence inde period aaya n namukku kandupidikka n enganeyanu kandupidikkunnathu 2 to the power m minus 1 that is 2 raised to 19 minus 1 okay what is the answer that you will get 5 2 4 2 8 7 ennu kittu okay സോ ഇതാണ് എൻ പക്ഷെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രോസസ്സിങ് ഗെയിൻ ആണ് നമുക്കറിയാം പ്രോസസ്സിങ് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇ എൻ ടി ബി ബൈ ടി സി ആണ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു വോട്ട് ഇ എൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് സോ പ്രോസസ്സിങ് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്താണ് ഫൈവ് ടു ഫോർ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഡെസിബിൾസിലോ ആണെങ്കിലോ ഡെസിബിൾസിൽ ആണ് നമുക്ക് പ്രോസസ്സിങ് ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ലോക് ടെൻ ലോക് ടു ദ ബേസ് ടെൻ ഓഫ് ഈ വാല്യൂ എടുക്കണം ഫൈവ് ടു ഫോർ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഡെസിബിൾസ് ആയിരിക്കും റൗണ്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് അമ്പത്തി ഏഴ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഡെസിബിൾസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ അപ്പം പ്രോസസ്സിങ് ഗെയിൻ നമ്മൾ ഡെസിബിൾസിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്താണ് ആൻറ്റി ജാം മാർജിനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ആൻറ്റിജാം മാർജിൻ്റെ ഫോമുല എന്തായിരുന്നു ഇത് എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ ആൻറ്റിജാം മാർജിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ ഡെസിബിൾസ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിങ് ഗെയിൻ ഇൻ ഡെസിബിൾസ് ഓക്കെ മൈനസ് ടെൻ ലോക് ടു ദ ടെൻ ലോക് ടു ദ ബേസ് ടെൻ ഇ ബി ബൈ എൻ നോട്ട് കാണണം സോ ഇത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഡി ബി എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഡി ബി ഡെസിബിൾസിലുള്ള പ്രോസസ്സിങ് ഗെയിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ എഴുതാൻ മൈനസ് ടെൻ ലോക് ടു ദ ബേസ് ടെൻ ഇ ബി ബൈ എന്നോട്ട് എത്ര ആയിട്ട് എടുക്കണം ടെൻ ആയിട്ട് എടുക്കണം ആ എറർ പ്രോബിലിറ്റി ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടേക്ക് ഇ ബി ബൈ എന്നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ടെൻ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ മൈനസ് ലോക് ടെൻ ടു ദ ബേസ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് ഫോർട്ടി സെവൻ ഡെസിബിൾസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻറ്റി ജാം മാർജിൻ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പ്രോസസ്സിങ് ഗെയിൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഡി ബി ആൻഡ് ആൻറ്റി ജാം മാർജിൻ ഹാസ് ടു ബി ഫോർട്ടി സെവൻ ഡി ബി ദിസ് ഈസ് ഫോർ ദ ഹവ് ആസ്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അസംഷൻ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് വേണം
ആർ സി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ പെർ സെക്കൻഡ്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആദ്യം പി എൻ സീക്വൻസിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പി എൻ സീക്വൻസിൻ്റെ ലെങ്ത് കാണുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഒരു എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ടു റേസ് ടു എം മൈനസ് വൺ ആണ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ടു റേസ് ടു ടെൻ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ സീറോ ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടും സോ ദിസ് ഈസ് ദ പി എൻ സീക്വൻസ് ലെങ്ത് സെക്കൻഡ് ബി പാർട്ട് എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിപ്പ് ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് അല്ലേ ചിപ്പ് ഡ്യൂറേഷൻ ചിപ്പ് ഡ്യൂറേഷനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചിപ്പ് ഡ്യൂറേഷൻ ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് വോട്ട് ആസ് ദറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് ടി സി അല്ലേ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ചിപ്പ് ഡ്യൂറേഷൻ കാണുന്നത് വൺ ബൈ ആർ സി ചിപ്പ് റേറ്റ് അറിയാം ചിപ്പ് റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ചിപ്പ് ഡ്യൂറേഷൻ കിട്ടും ബിറ്റ് റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബിറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ കിട്ടും പതിവ് കൂട്ട് ചിപ്പ് റേറ്റാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിപ്പ് ഡ്യൂറേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ സോ ചിപ്പ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ സി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഓർ വൺ ബൈ ടെൻ മൈ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് ഓർ പോയിൻറ്റ് വൺ മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് ടി സി സെക്കൻഡ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി തേർഡ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പി എൻ സീക്വൻസ് ഓക്കെ പി എൻ സീക്വൻസിൻ്റെ ലെങ്ത് വൺ സീറോ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത്രയും ബിറ്റുകളുണ്ട് അത്രയും ബിറ്റുകളുള്ള ഒരു പി എൻ സീക്വൻസ് ആണ് വൺ സീറോ ടു ത്രീ ബിറ്റുകൾ ഉള്ള ഒരു പി എൻ സീക്വൻസ് ആണ് ആ പി എൻ സീക്വൻസിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ പി എൻ സീക്വൻസിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബിറ്റിനെ ആ പി എൻ സീക്വൻസിൻ്റെ ഒരു ബിറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് എന്ത് ഈ ടി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടി സി ടി സി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ചിപ്പ് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എത്ര ബിറ്റുകളുണ്ട് വൺ സീറോ ടു ത്രീ ബിറ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിലുള്ള ഡ്യൂറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എത്ര ബിറ്റുകളുണ്ടോ അതേ ടൈം ടൈംസ് ഓർ അത് ഈ വൺ സീറോ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലെങ്ത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പീരീഡ് പി എൻ സീക്വൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ആ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ടി സി ആ ചിപ്പ് ടി സി വെച്ച് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം സി കാണാനായിട്ട് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് പി എൻ സീക്വൻസ് is equal to n into tc aan okay what is the equation for uh, value for n 1023 times 0.1 microsecond and the answer is 102.3 microseconds is the answer so idana first answer a b part in vendi idu idu and c il choichirikkunna answer nu parna This is the answer, 102.3 microseconds. Okay. Now, next, we will come to the third question. This is in 2018. It will be repeated in 2019. 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 Okay. Now, let's do this. In a DSSS CDMA, what is given? Bit rate is given. 6 kbps is bit rate is given. ഓക്കെ ചിപ്പ് റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് എം ബി പി എസ് എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ജാമിങ് മാർജിൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈഫ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എസ് എൻ ആർ ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് എസ് എൻ ആർ ഓഫ് ടെൻ ഡി ബി ഈസ് റിക്വയേർഡ് ടു അച്ചീവ് എറർ പ്രൊബബിലിറ്റി ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ആൻ എറർ പ്രൊബിലിറ്റി ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എസ് എൻ ആർ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് പത്ത് ഡി ബി എന്ന് മുമ്പേ പറഞ്ഞ എ ബി ഇ ബി വൈ എന്നോട്ട് ടെൻ ആണ് എടുക്കുന്നതെന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് കേട്ടോ അതിനിപ്പോൾ ജാമിങ് മാർജിൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സിസ്റ്റം ലോസും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ജാമിങ് മാർജിൻ എത്ര ിലേക്ക് മാറും എന്നാണ് അപ്പോൾ ആർ ബിയും തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ സിയും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ടി ബി കണ്ടുപിടിക്കാം ടി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ബൈ ആർ ബി ആണല്ലേ ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ബൈ ആർ സി ആണ് ഓക്കെ ഇതിൽ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നില്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോകാം
what 10 log to the base 10 eb by n note idana namukku vendad illai idana equation appo adhe processing gain kandupidikkan processing gain the equation endana n endana n tv by tc in or equation undu alle appo tv engenaana rb il ninnu kandupidikkunathu 1 by rb tc engenaana rc il ninnu kandupidikkunathu 1 by seri alle 1 by rb 1 by rc or this is nothing but rc by rb ennu namukku eludha tb by tc or rc by rb rc endre thannittullathu 12 mega bits aanu so 10 raised to 6 bits per second divided by bit rate of 6 kilo aanu so 6 into 10 raised to 3 and bps like nammal convert cheyidu bits per second like convert cheyidu that is 2 into 10 to the power 3 that is 2 2 2000 aanu ningalku kittuna processing gain appo processing gain etraya kittiyathu processing gain is equal to 2000 okay in namukku idile decibels illa value kandupidikkam okay so in decibel processing gain in decibels is equal to endu cheyda madi just log edutha madi alle 10 log to the base 10 take log 2000 okay that you will get the answer as 33 decibels in ningalku answer gettu processing a processing gain kandupidichu ini namukku jamming margin kandupidikkam appo jamming margin decibels ilum alladeyum kandupidikkam ketto appo decibels il alla engil elupo equation nu parna processing gain without decibels il allatha processing gain the value divided by eb by n note vechu namukku idu cheyya appo ivada decibels il alla kittunathu appo kandupidi ee oru value vechita processing gain the decibels il allatha value vechita nu kandupidikkunathu appo endaan eb by n note see question la parnittunde error probability 10 raised to minus 5 achieve cheyan vendiyitte snr etra irikanam 10 db venum nu thannittunde appo ee snr 10 nu parnu kenja adinde artham mattonnu alla eb by n note aanu ee snr term nu parayunathu ketto eb by n note aanu endu ee snr term nu parayunathu that is eb by n note aanu endu 10 aayittu namukku eduka okay eb by n note aanu snr term adu ningal orthu vekkanadhu error probability 10 raised to minus 5 achieve cheyan vendiyitte we can take eb by n note as 10 appo ivide 10 kodukum bodhikkum what you will get 200 nu kittu alle pakshe namukku decibels il answer key il angane aayirikkum kedakkunathu decibels il aayirikkum so find it in decibels decibels il kandupidikkanengil processing gain de nammal decibel il kandupidichu adhe minus 10 log to the base 10 eb by n not alle this is the equation okay so that is equal to idu nan onnu kodi modify cheyana processing gain in decibels minus okay 10 log to the base 10 idane enki snr term aanu nerda nan parnu idu snr term aanu le that is equal to processing gain in decibel minus okay idu endana 10 log of snr edukkumbo namukku endha kittunathu endinde 10 log eduthu kaiyumbo processing gain de 10 log edutha pettekkum ee kittikkunna processing gain de 10 log edutha pettekkum namukku processing gain decibels il kitti so snr de 10 log edukkumbo namukku snr ne decibels il aanu kittunathu alle okay processing gain in decibels etraya namukku kittirikkunna 33 db aanu question il thannittunde snr inde decibels il ulla value etraya aanu thannittunde 10 db aanu thannittunde so 33 minus 10 that is 20 23 db ennu kittu 23 db okay 23 db 23 db aanu endu jamming margin decibels il kittunathu appo ibide namukku directly cheyyan ketto ee jamming margin ingane cheyidille idine in terms of decibels take ingane convert cheyyanathu just 10 log edutha madi 200 inde appo endu kittum 23 db ibide thanne kittum ningalku 23 db kittum 10 into uh, log 200 nu vanna 2.3 aayittu varu so 2.3 into 10 23 db kittum ingane venagala cheyyam ingane venagala cheyyam appo ibide question la eb by n note alla thannirikkunathu sherikkum signal to noise ratio aanu 10 db aayittu sherikkum thannirikkunathu adil ninnu error probability 10 raised to minus 5 achieve cheyyan eb by n note namukku 10 aayittu edukka angane 10 aayittu eduthu cheyidikkana njan ibide okay same aanu edu rendu veyru ningalku idu cheyyam so this is the answer answer is what 20 negative on the 23 db is the answer
അല്ലേ അതല്ലേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് ബി പാർട്ടിൽ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡെസിബിൾസും കൂടി ലോസ് സംഭവിക്കുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ജാമിങ് മാർജിൻ എന്തായിരിക്കും ജാമിങ് മാർജിൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നോർമലി ഈ ജാമിങ് മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസിബിൾസിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ്സിങ് ഗെയിൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ That minus uh, signal to noise ratio, അല്ലേ ഇൻ ഡെസിബൽസ് ഇതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇത് ഇവിടെയുള്ള ഇക്വേഷൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സിസ്റ്റം ലോസും കൂടി വരുവാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം സിസ്റ്റം ലോസും കൂടി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച വാല്യൂ ആണ് എത്ര ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡി ബി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി സോ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡി ബിയിൽ നിന്ന് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി ബി കുറയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വാട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി ബി കിട്ടും കണ്ട അതാണ് പുതിയ ജാമിങ് മാർജിൻ വെൻ സിസ്റ്റം ലോസ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് വെൻ സിസ്റ്റം ലോസ് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി ബി ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ജാമിങ് മാർജിൻ ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡെസിബിൾസിലേക്ക് എത്തും ഓക്കെ അതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ജാമിങ് മാർജിൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുശേഷം ലോസ് വരുമ്പോഴുള്ള പുതിയ ജാമിങ് മാർജിൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഒരു ഡയറക്ട് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് എഗെയിൻ ഡയറക്റ്റ് സീക്വൻസ് സ്ട്രെഡ്സ് പെട്ടെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിനകത്ത് പി എൻ സീക്വൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർട്ടീൻ സ്റ്റേജുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്ററാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എം എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പീരീഡ് ഓഫ് ദ കോഡ് സീക്വൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ പീരീഡ് ഓഫ് ദ കോഡ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ടു ദ പവർ എം മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ടു റേസ് ടു ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് വൺ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ആസ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ത്രീ ബി എന്താണ് പ്രോസസ്സിങ് ഗെയിൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രോസസ്സിങ് ഗെയിൻ എന്താ ഈ എൻ തന്നെ അല്ലേ അല്ലേ പ്രോസസ്സിങ് ഗെയിൻ വി നോ എൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടി ബി ബൈ ടി സി എന്ന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ പ്രോസസ്സിങ് ഗെയിൻ പി ജി ഈസ് എൻ ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ത്രീ തന്നെയാണ് അല്ലേ ഡെസിബിൾസ്ഡ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഡെസിബിൾസിനാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ടെൻ ലോക്ക് ടു ദ ബേസ് ടെൻ ഓഫ് ഈ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ഇൻ ഡെസിബിൾസ് ഓൾസോ ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഓക്കെ സോ ദ ആൻസർ ഈസ് സെയിം രണ്ട് ഓപ്ഷനിലും സെയിം ആൻസർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതൊരു വേറെ മോഡിയുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ദാറ്റ് ഐ വിൽ ഡു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഫിഫ്ത്ത് മോഡിയുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ഞാൻ പറയുവാണ് ഇത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷനും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വേഗം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഡിറൈവ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ പ്രോസസ്സിങ് ഗെയിൻ അത് തിയറട്ടിക്കൽ പാർട്ടാണ് പ്രോബ്ലം ഇവിടെ ആണ് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഹോപ്പിംഗ് സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രം ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് പെർ എം എഫ് എസ് കെ സിമ്പൽ അതായത് ഒരു എം എഫ് ഒരു എം എഫ് എസ് കെ സിമ്പലിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ ആ ഒരു സിമ്പൽ ആ ഒരു സിമ്പലിനകത്ത് എത്ര ബിറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് പെർ എം എഫ് എസ് കെ സിമ്പൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എട്ട് ബിറ്റാണ് ഒരു എം എഫ് എസ് കെ സിമ്പലിൽ ഉള്ളത് ആ ഒരു സിമ്പലിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് ഇത്രയും ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടി എസ് എന്ന് പറയും സിമ്പിൾ ഡ്യൂറേഷൻ അത് എത്ര ബിറ്റ് വെച്ചാണ് എത്ര ബിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു സിമ്പൽ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എട്ട് ബിറ്റ് വെച്ച് അല്ലേ അപ്പം ഒരു ബിറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ടി വി ആണെങ്കിൽ ബിറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ടി വി ആണെങ്കിൽ എട്ട് ബിറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു സിമ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എം എഫ് എം എഫ് എസ് കെ സിമ്പലിനകത്ത് എട്ട് ബിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എട്ട് ഇൻറ്റു ഒരു ബിറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ടി വി ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ടി വി എന്ന് വന്നു ഇനി
ഒരു സിമ്പിളിൽ എത്ര ബിറ്റ് ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ഇൻ വൺ സിമ്പിൾ എട്ട് ബിറ്റ് ആണല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് പെർ എം എഫ് എസ് കെ സിമ്പിൾ ഇൻ ടു എത്ര ഹോപ്പ് ഉണ്ട് എട്ട് ഹോപ്പിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ അയക്കുന്നത് ഓരോ ഹോപ്പിലും എട്ട് ഇപ്പോൾ എട്ട് ഹോപ്പിൽ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇതാണ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഗെയിൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ഗെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് പെർ എം എഫ് എസ് കെ സിമ്പിൾ ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ഹോപ്പ്സ് പെർ എം എഫ് എസ് കെ സിമ്പിൾ ശരിയല്ലേ ഒരു സിമ്പിളിൽ എട്ട് ബിറ്റ് ആ എട്ട് ബിറ്റുള്ള സിമ്പിൾ നമ്മൾ എട്ട് ഹോപ്പിലായിട്ടാണ് അയക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഹോപ്പ്സ് പെർ എം എഫ് എസ് കെ സിമ്പിൾ ഒരു എം എഫ് എസ് കെ സിമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ഹോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എട്ട് ഹോപ്പ് എട്ട് ഫ്രീക്വൻസീസിലായിട്ടാണ് അയക്കുന്നത് അപ്പം മൊത്തം എത്ര ബിറ്റാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ എട്ട് ബിറ്റ് അപ്പോൾ എട്ട് ഹോപ്പിലായിട്ട് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഓക്കെ ഓർ ഇൻ ഡെസിബിൾസിലാണ് നമുക്ക് പ്രോസസ്സിംഗ് ഗെയിൻ വേണ്ടതെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ഗെയിൻ ഇൻ ഡെസിബിൾസ് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ആസ് ടെൻ ലോക് ടു ദ ബേസ് ടെൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും യു ആർ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ഇൻ ആസ് എയ്റ്റീൻ ഡെസിബിൾസ് കിട്ടും സോ ദിസ് ഈസ് ദ ആൻസർ ഫോർ കാൽക്കുലി ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു ഫൈൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഗെയിൻ ഓവർ ഹിയർ അപ്പോൾ ഇതിത്രയാണ് ഫിഫ്ത്ത് മോഡിയുള്ള പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ സോ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ വി വിൽ ഡു പ്രോബ്ലംസ് ഫ്രം അതർ മോഡ്യൂൾസ് താങ്ക് യു